No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Hola chicos, ya estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a terminar este evento que consiste en tener 18 jugadores de la Liga Santander o la Liga Española, como ustedes quieren decirle. Tenemos que tener 18 jugadores de esa liga para poder entrar a este evento. Lo siento si no lo subí antes, pero es que he estado muy ocupado en el trabajo, he tenido unos viajes, tuve que salir del país. Y pues por lo tanto no me quedó tiempo de subir el video ayer Y pues ahora he regresado a mi país y ya estoy en casa y pues a subir el video Y ok, hoy sí los dejo con el, con el video chicos para que ustedes lo vean Esta es nuestra plantilla chicos, acabamos de ver la plantilla pues de nuestro rival tiene ventaja el chico que nos vamos a enfrentar, tiene ventaja por el momento, pero esa ventaja que nosotros nos ayude a superarnos. ¿A qué, ¿Qué quiero dar a entender? Que si tú tienes un equipo inferior, pues el, ese es siempre es mi motivación. Jugar contra equipos que tienen mejor calidad, mejores jugadores que yo para demostrar que no necesariamente con, con jugadores chetados tú puedes ganarle a equipos de... Mayor calidad, por decirlo así Y bueno chicos, va a empezar a sacar él Ok Concentrados, esperamos que no vaya a haber Muchos lagazos, por decirlo así Porque un partido con lag Es muy feo, es muy feo Y más feo si ese jugador Está acostumbrado a jugar con lag Porque él ya sabe todo O sea, está acostumbrado Y uno que pues no está acostumbrado a jugar con lag Pues se le hace muy difícil Ok, hoy sí, centrémonos en el partido Vamos a narrar un poquito y vamos a hablar un poquito aquí eh, Bueno, como pueden ver chicos, tengo al lateral izquierdo del Real Madrid A Teo Ok, se la pasamos a Paulinho eh, Tengo a Casemiro, anda Barán, O sea, 18 jugadores de la, de la Liga Santander De la Liga Española Ya, ya me estaba trabando todo, <ríe> me estaba confundiendo pero la cosa es chicos que tienen, ten, tienen que tener 18 jugadores para poder entrar ¿Qué pasa si no los tienes? Pues te va a decir no string que no te va a dejar entrar Que no estás aceptado porque no tienes 18 jugadores de la liga española Así que los que le dice eso es porque no tienen 18 jugadores Requisito obligatoriamente tener 18 jugadores de la liga española Y ok, ya sé que repetí muchas veces liga española, liga española, liga española Pero ok, para dejarlo en claro porque hay muchos que yo digo las cosas y no les entienden Pero bueno Ok, vamos Por el momento van 15 minutos del partido Y esto no se ve nada Se ve muy parejo el partido por el momento Por el momento eh, Aunque él tiene que tener mayor, mayor ventaja en mí Ok, y hago aspas A ah, mierda Mejor no digo nada Pero ok me dejó en fuera de lugar Esperemos que no vaya a estar jugando así Porque hay tipos que juegan solo así A dejar en fuera de juego a los demás jugadores A los delanteros Y esperemos que sea un partido pues Bien Uh qué hermoso Casemiro Kovacic no logró llegar pero se la roba Y Este puede ser el primer gol Este puede ser el primer gol Gol chicos Ya eh, echamos nuestro primer gol Esperemos pues seguir así Aunque no hay que pues cantar victoria Porque el, el equipo contra el, el que nos estamos enfrentando Tiene mejores jugadores, o sea, tiene más calidad de equipo que yo Por lo tanto pues puede dar la sorpresa eh, Esperamos que no la dé pero, pero vamos a seguir aquí Semedo se viene y... Uh, estuvo cerca chicos, estuvo cerca del, del empate Paulinho Uh, Carrasco que lamentablemente se nos va a China Se nos va a China, si, me preguntan ¿Qué va a pasar con él si se va a China? Lo van a sacar, nos van a dar un jugador pues Con nivel, nivel 60 y todo Ay la verga Pero bueno, sigamos en el tema ¿Qué va a pasar con él? No lo van a sacar chicos Si el equipo no, bueno, no está licenciado El equipo ese al que se va a ir él No está licenciado, lo único que va a pasar Es que a él aún se va a quedar ahí en los datos 
Y cuando vaya a pasar, si es que pasa de 2018 a 2019, así como pasó hace poco Pues ahí sí lo van a sacar y pues posiblemente den un, un jugador O sea, lo quiten y, y den otro jugador en vez de él Pero por el momento no, él va a quedar aún en la base de datos ¡What the fuck! ¡A una mano! ¡A una mano, Jerónimo Rulli! ¡A una mano! ¡Oh! ¿Hasta vieron cómo se vio en cámara lenta? O sea, o sea, hubo un micro lagazo y... O sea, cámara lenta. <risas> ok, ok, ok. Esto aún no termina, chicos. Carrasco, sácala, 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 sácala. Es nuestro momento de la contra. Esperemos salirnos en la contra. Esperemos que él también nos dé motivo. Oh. Sí, 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 sí. No está adelantado. No está adelantado. ¡Vamos! ¡Gol, chicos! ¡Gol! Bueno, 2 a 1. Ya vimos que el partido está parejo. Eh... Lo esperaba, no lo esperaba Porque él tiene mejores jugadores Aunque hay que dar lo mejor de nosotros Así que por lo tanto pues Hay que seguir Hay que seguir y qué bueno de él Que no se puso a celebrar Ese gol que hizo porque si él hubiera Celebrado ese gol Pues me hubiera dado, me hubiera enojado Y pues hubiera metido Por decirlo como digo Toda la caballería, o sea hubiera metido Todas mis fuerzas para Humillarlo, ¿por qué? Eh, quiero hablarles de un tema de estos A mí no me gusta O sea, no me gusta celebrar los goles Porque ¿Para qué vas a andar celebrando los goles? ¿Para qué los vas a andar celebrando? Me es mejor, chicos Hacerlos y quitar, y quitar el, La celebración y todo eso Porque, o sea, andar celebrando un gol O sea, imagínate Te, te viene la épica remontada O sea, quedas humillado que celebraste un gol Y te metieron unos tres más O sea, por eso yo recomiendo Que no anden celebrando goles yo, cuando me celebran un gol eh, Me dan, no sé, me, me da rabia eso Que solo porque echan un gol ya empiezan a celebrarlo O porque empatan, vienen a celebrarlo O sea, eh, eh, para mí es mala educación eso Que hacen eso eh. Y, no sé, o sea, me, me entra un enojo Y trato de humillarlos, por decirlo así Sí, chicos, cuando me hacen eso Porque, ¿para qué vas a andar celebrando un gol? Bueno, y se viene, chicos ¡Uh! La falló se venía aquí, o sea, como siempre les digo chicos, cuando yo me pongo a hablar bastante, me desconcentro, pero no importa, hay que seguir hablando, hay que seguir hablando. Y pues sí, como les estaba diciendo, pues cuando me celebran un gol, pues me, no sé, me, me entra enojo. Y es más, hasta a veces cuando me celebran un gol y vengo yo, les hago otro gol yo, pues hasta se lo celebro. Y empiezo a celebrarle todos los goles que le hago. Porque, no sé, para mí no, no me gusta eso de celebrar los goles La verdad no me gusta para nada a la verga Luis Suárez, chicos, Luis Suárez se venía a venir, es un matador Es un matador Oh, por Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me celebraste ese, ese pinche gol? Solo porque empataste un partido, te me vienes No, maldición, chicos, Ay, esto, voy a hacer un cambio, chicos Voy a hacer un cambio y vamos... Vamos a tratar de humillar a este jugador porque no me tuvo que haber celebrado. Solo porque empató un partido, se puso a celebrar. No. Eh, lo que le estaba platicando, chicos, acaba de pasar lo que les estaba platicando. Pero necesito hacer estos cambios. Tienen que dar resultados estos cambios. Tienen que servirnos a full para tratar de echar más goles y hacerle saber a él que solo porque haces un gol no es necesario empezarlo a celebrar. Y vamos, 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 que sí se puede Sí se puede, cuando me hacen esto me da, me da una rabia y no sé de, de dónde Pero empiezo a jugar como, como nunca había jugado no, eh, La verdad no entiendo <risa> Porque me, me entra un enojo Me entra un, un enojo, chicos, que me celebren los goles Ok, se viene todavía, se viene Bueno, una mano, Jerónimo Rulli, una mano, una mano Hay que relajarnos, hay que relajarnos y empezar a tocar No es mi especialidad la regalamos, ok, ok, hay que calmarnos La regalamos y él no da muy bien el pase Pero casi, casi nos echa el gol Eden Belé Pero hay que tratar de hacer todo lo posible De hacerle los goles que hay que hacerles Porque me celebró ese maldito gol Solo porque me lo empató Le voy a demostrar que solo porque haces un gol Empatas un partido, no es necesariamente que lo vas a empezar a celebrar como que había como, como que hubiera ganado Y hay que demostrarle chicos Vamos Hasta voy a hacer que se rinda 
¿Qué me quiero dar a entender con eso? Voy a hacer que se salga del partido. Mmm, tiene suerte. Y eso que tiene, tiene a Sergio Rico en la portería. Sergio Rico es un, es un arquerazo, chicos. Es un arquerazo. Ok. Aún, aún él trata de liquidar el partido. Trata de echarme el otro gol. Pero no se lo vamos a permitir. En vez de eso, pues vamos a meter más goles nosotros. Lo vamos a humillar para que él se salga. Por solo haberme hecho ese gol. Y creo que ahorita se viene todo eso. Vamos, Fernando José Torres. Tú puedes. Tú puedes. ¡Uh! ¡Qué hermoso! Y nada, chicos. Nada. ¡Uh! Golazo. Ese gol. <risa> ya lo sabía, chicos. Marco Asensio lo había agarrado. Y ok. No se lo vamos a celebrar, no. Si hacemos otro, posiblemente tal vez se lo celebramos porque él lo hizo. Él hizo lo mismo, pero el por el momento hay que hacer muchos goles. Hay que hacer muchos goles y hay que darle... O sea, él tiene que saber que que solo porque haces un gol no es necesario empezarlo a celebrar. Ese puede ser el otro gol, chicos. ¡Ay, golazo! Este gol, golazo, chicos. ¿Qué jugada? La jugada del bobo. Vienes tú y se la pasas a tu compañero cuando el arquero ya sale a marcarte a ti. Se la pasas a tu compañero y gol. Ok, hay que hacer otro, otro gol, hay que hacer otro gol, hay que demostrarle que no me tenía que haber celebrado ese gol. Él, me parece que ya se rindió, no, no se ha rendido, pero se va a rendir después de esto, se va a rendir después de esto, se tiene que rendir, se lo vamos a celebrar, este es el gol que se lo vamos a celebrar para que vea él que no tiene que celebrar un gol. No me tiene que celebrar un gol, así que pues lo celebramos tranquilamente, tenemos el partido asegurado y esto es lo que pasa cuando te celebran un gol. A la persona menos indicada que no le gusta que le celebran un gol, eh, puso pausa, significa que se rindió chicos, se rindió, se va al carajo, se marcha y hemos ganado y bueno chicos, chao.